రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఆరు ఇడపలపాయ నుంచి మొదలుపెట్టి ఈరోజు ఇచ్చాపురం అంటే పదమూడు జిల్లాల్లో సుమారుగా మూట మూట ముప్పై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో నూట ఇరవై నాలుగు బహిరంగ సభల్లో ఇంకా ఎన్నో ఆత్మీయ సమ్మేళనలో పర్యటన కొనసాగి ఎండనక వాననక రేత్రనక పగలనక ప్రజల్ని కలవటం కోసం ప్రజల సమస్యలు వినేదాని కోసమే ప్రజా సంకల్ప యాత్ర చేపట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే గత నాలుగున్నర సంవత్సరం నుంచి ప్రజలు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజల సమస్యలను పూర్తిగా విస్మరించి ప్రభుత్వం వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాలు వాళ్ళ దోపిడీ పాలన ఏ విధంగా కొనసాగించారు అన్నిటికీ పరిష్కారం ఒక పాదయాత్ర అని చెప్పి ఈ పాదయాత్ర ద్వారా ప్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రజలందరినీ కలవటమే కాకుండా వాళ్ళకి భరోసా కల్పించుకుంటూ పాదయాత్ర కొనసాగించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడటంలో ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా విఫలమయ్యారు కేవలం అవినీతిమయం చేసేసారు రాష్ట్ర పాలనని అవినీతి ఎక్కడ చూసినా అవినీతి ఏ పథకం పెట్టినా దోచుకోవటానికే కానీ అభివృద్ధి కోసం కాదు ఏ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించినా దోచుకోవటం కోసం కానీ అభివృద్ధి కోసం కాదు అనే విధంగా దోపిడీ పాలన సాగిస్తూ ఉన్న ఈ ప్రభుత్వంపై ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఏ విధంగా అయితే తన స్వార్థ ప్రయోజనాలకి ప్రత్యేక హోదాన్ని తాకట్టు పెట్టారో ఈ అన్ని అంశాలపై కూడా ప్రజలకి అవగాహన కల్పించుకోవటమే కాకుండా ఈ పాదయాత్ర ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నవరత్నాల పథకాల ద్వారా ఏ విధంగా మరలా స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి పాలనలో సుఖంగా సంతోషంగా ఉండేటట్టు ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా మహిళలు బలహీన వర్గాలు బడుగు వర్గాలు యువకులు అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా ఉండే విధంగా పాలన ఏ విధంగా సాగిందో అటువంటి పాలన మళ్ళా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మీ అందరి ఆశీస్సులతో అధికారంలోకి వచ్చినాక అందిస్తాము అని చెప్పి భరోసా కల్పించుకుంటూ మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చుకుంటూ పాదయాత్ర కొనసాగింది ఈ పాదయాత్ర బ్రహ్మాండంగా ఆశించిన దానికన్నా ఎక్కువగా ప్రజలను కలగలిగారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుమారుగా కోటి ఇరవై లక్షల మంది ప్రజల్ని మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పర్వశంలో కలవగలిగారంటే నాకు తెలిసి ఏ నాయకుడు కూడా ఇంతమంది ప్రజల్ని ప్రత్యక్షంగా కలిసి మన భారతదేశంలో కలిసి ఉండే ఇది ముందు జరిగి ఉండదు రాబోయే కాలంలో జరుగుతుందని కూడా నేను ఆశించను తప్పకుండా ఈ విజయ ఈ పాదయాత్ర విజయోత్సవం దే రాష్ట్రానికి ఒక దశ దిశ నిర్దేశించే విధంగా రాబోయే మూడు నెలల్లో జరగబోయే ఎలక్షన్లో తప్పకుండా ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశ్రయిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక ఒక అవకాశం ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి చివరి ప్రసంగం ఇదే ఇచ్చాపురం వేదికగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమర శంఖాన్ని కూడా పూరించబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి పూర్తిగా ఇప్పటికే నవరత్నాలు ప్రకటించారు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు చివరి బహిరంగ సభలో ఇచ్చాపురంలో ప్రసంగం ఏ ఏ అంశాలని ప్రస్తావించబోతున్నారు కొత్తగా చెప్పే అంశాలు ఏమి లేవు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు సమస్యలే మా అంశాలు ఏ విధంగా అయితే ప్ర పాదయాత్ర ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత పదిహేను నెలల నుంచి ప్రజలకి భరోసా కల్పించుకుంటూ వస్తున్నారు అయ్యే అంశాలని రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా ఆ సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తాం మీరందరూ సుఖంగా సంతోషంగా ఉండే విధంగా పాలన జరుగుతుంది నవరత్నాల పథకాల ద్వారా అని భరోసా కల్పించుకుంటూ ముందుకు పోవటమే మా కార్యక్రమం కొత్తగా ఇంకా వేరే అంశాలను ఇప్పుడు ప్రస్తావించే ఇది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎన్నో అంశాలని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది సమస్యలను పరిష్కారం ఏ విధంగా చేయబోతున్నామో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ అంశాలే రేపు ఎన్నికల్లో కూడా మాకు ప్రధాన అంశాలు